Well, I think it's appropriate to highlight first and foremost one of the widely known events, which were the Stonewall Inn riots in 1969. They actually took place in June of 1969, mm -hmm. and that's why Pride is celebrated in June uh, uh, in the U.S. Uh, and, and across the globe. Uh, it stems from that, from that important protest where you had patrons of a local bar, a gay bar, who were being harassed by the police. And those patrons and local residents uh, stood up and protested and, and began a series of protests, demonstrations, and even riots over the course of several days. And that event really helped to draw attention to the issue on a wide scale in the United States. And I think it served as a spark for the activism that then developed over the next decades. Uh, the important point of Pride is that it represents a moment where people stood up to assert their rights and it had a real impact in the arc of history in the United States. The first uh, Pride was arranged in Stockholm in uh, 1998. And today it's very common that um, members of the government are joining this uh, parade, uh, as well as representatives from nearly all political parties. Um, I want to mention also that uh, also our royal family is very supportive of the LGBT movement. and. Uh, this year's Pride, which will be a digital event and take place 31st July to 2nd of August, that the opening speech will be held by our Crown Princess, Victoria. It would be very, very dark or sad if we were all looking at the same thing with the same lens. So there's a richness and there's a contribution to society, to economy, to politics, uh, in all aspects of life. It is very important to make friends among LGBTI people, to understand that they are your neighbors, that they are somebody's sons and daughters, somebody's uh, loved ones. And this is very important. I think this has to come from the education system. So uh, a greater focus on human rights education, on non-discrimination, on raising awareness of, uh, of the problems that they are facing. Um, is very important. I also have a personal uh, uh, relationship to this issue because every June I remember the first time that uh, I, as a university student, was introduced to the struggle for uh, the rights of homosexuals. And I had a very good friend uh, who was a homosexual and he started an organization in university called We the People. Mm -hmm. And uh, I just remember how impressed I was with his advocacy and he had a very powerful argument which is he went back again to the Constitution, to our most fundamental document. Mm -hmm. And the first line of the Constitution is, we the people of the United States of America, mm -hmm. in order to form a more perfect union, establish justice. Uh, and he said in his argument to those who disagreed that homosexuals should enjoy the same rights, he said, the first words are, we the people, not we the heterosexual people, mm -hmm. not we the male people, but we the people which means it's about everybody. And if it's about everybody, then everybody should enjoy those protections, should enjoy those rights. And it was a powerful argument, uh, and one that I think was very persuasive to those people with whom he interacted. And I think it helped to change a lot of minds. And so uh, I'm still in contact uh, with him. And I think if back when we were students in the 1990s, if you had told him that the Supreme Court would pass a law saying that, you know, states could never ban same-sex marriages. I think he would have seen that as a, a dream well beyond his grasp. Սերական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության վերաբերյալ դրույթները ամրագրված են Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության գծով Հելսինկյան համաձայնագրի 1975 թվականի եզրափակի ճակտում եւ մակի կողմից 1948 թվականին ընդունված մարդու իրավունքների համընդհանուր հաճակագրի, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայում, մարդու քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունք Masin Michazga in Dash Nagri of Duran Shirjanak Narumun Tumvat, Michazga in Hamazaina Gredi Rakanatsman, Inch Pesnav, Martu Iravunk Nari Pashpanutsan Volortum, Hayastani Hara Petutsan Kokmits Al Michazga in Iravakan actor of Stans Nats Parta Volutsun Narum. Edutsun Petke Padraslini, Padrasta Gamlini, Paz, Yerkosutsun Sksel, 
և պարս խոսել խնդրի և խնդրի լուզման ասին։ Մենք արձանագրում ենք, որ 2018 թվագանի նեղել է ժողովրստավար ընդրություններ, մենք արձանագրում ենք, որ այսօրվա իշխանություն, այսօրվա օրեն ստիրը լիգիթիմ ընդրված և լիգիթիմ կայացած կարավարություն է մի գուծ է վաղ կա, որ կամ մի գուծ է մտածում են, որ իրենց կա հավասարեսնեն էլ ժիպիտի այի մարդկանց, կրգնագի խտրագանության կրեն տարգեն իրենց, բայց պետք է նաև ոյև որենց տիր է և կորզադիրը հասկանա, որ ուշտ է շուտ այս խնդիր է իրենց դուրդ կթագի և ուշտ է շուտ պետք իրենք պաց խոս են, կամ այսքոմ, կամ այնքոմ։ Լկը բտանցինք Հայաստանում ամենաշատ խտրականության ենթարգվող խումդն են։ Նրանք խտրականության � is one of the key areas of uh, our cooperation, of our dialogue with Armenia. And this is reflected indeed, as you correctly pointed out, in our comprehensive and enhanced partnership agreement, uh, especially in its Article 4, which specifically mentions uh, uh, dialogue on human rights, and uh, Article 12 that deals with the rule of law and again protection of human rights and fundamental freedoms. Հայաստանի Հանրապետության կարավարության եվրոպական միության հետ կնգաց համապարպակ եվ ընդլայն ված գործ ընգերության համաձայնագրում հիշատակվում է սարական կողնորոշման հիմքով խտրականության դեմ պայքարը, տեղեկությունների � որի 197-երորդ հոտվածում որպես խտրականության բացարման հիմք հիշատակվում էր նաև սերական կողնորոշումը։ The SEPA agreement gives us a chance to deepen our dialogue on these issues and apart from that we hold an annual human rights dialogue where we address fundamental rights such as the right to life, the right to a fair trial, prohibition of torture, freedom of assembly, freedom of expression, all of which is very relevant for the protection of the rights of LGBTI persons. Related to the Universal Declaration of Human Rights, I'm sure you know that there are universal periodic reviews on the human rights situation in countries across the world. And there was recently a universal periodic review on the human rights situation in Armenia. A number of recommendations emanated out of this review. There were a lot of countries engaged and countries from all over the world, from the global south, from the west, issued recommendations to Armenia that should be considered. Um, and I would like to sort of maybe draw on two recommendations that um, refer to the continuation to strengthen anti-discrimination policies and the protection of vulnerable groups, which directly links to the protection of the LGBT Q plus community um, and also to, as a consequence, develop and adopt legislative and regulatory measures that support that uh, and that combat discrimination against women, against uh, uh, violence, against lesbian, gay, bisexual and transgender, which very much links to the overall celebration of Ida Hobbit and sort of the acknowledgement of the rights of bisexual, homosexual, transgender, queer community members. 2018 թվականի նոյմբերի 15-ից 18-ը երևանում նախատեսվում էր հյուրն կալել արևելյան եվրոպայի և կենտրոնական ասեի լգբտը Քրիստոնյաների 11-երորդ վորումը, որումն անցկացվում է 2004 թվականի ստարածը շուջանի տարբեր երկրնելում և որ է մասնակցել երկ խոսությանը, մի քանի որյա ակտիվ կնարկումների, հայացքների և մտքերի պոխանակման և աղոտքի։ Վորումի կազմակերպումից դերևս ամիսներ առաջ որոշ լրատվամիջոցներ, կաղաքական ուժեր ու կաղաքացյական միավորումներ 
նոր թապարան լգբտա անձանց և նրանց հիմնախնդիր ներով զբաղվող իրավապաշտպանների ու կհկների նկատման պատալության, բրնության, խարանի և հտրականության կոչերը և սպարնալիքները։ Այս ամենի գլխավոր թիրախում հայտնվեցին լգբտը Քրիստոնյաների ֆորումի կազմակերպչական հարցերով աջակցող կողմ հանդիսացող նոր սերունդ մարտասիրական հկն, իր աշխատակիցները և շահառուները։ Սկսվեցին հետապնդումներ, գրանցվեցին բռնության եւ գույքի վնասման դեպքեր։ Մարտիկ հայտնվեցին մաղվան սպառնալիքների թիրախում։ 2018 թվականի նոեմբերի 6-ին ազգային ժողովում ֆորումի վերաբերյալ լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Պետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այն չի անցկացվելու, որովհետև կարծում եմ այս պահին նպատակահարմար չէ։ Այն ինչ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պարտավոր է լիաժեք հորեն ապահովել ֆորումի մասնակիցների հավակների ազատության իրացումը։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության կողմից ուղղակիորեն դրսևորվել է ոչ իրավաչափ միջամտություն լգբտ քրիստոնյաների ֆորումի կազմակերպիչների եւ մասնակիցների հավակների ազատության իրավունքի իրացման նկատմամբ։ Հնչած բռնության եւ մահվան սպառնալիքների հետապնդումների եւ ոստիկանության կողմից մասնակիցների եւ կազմակերպիչների անվտանգությունը չափահովելու պատճառով ֆորումը չեղարկվեց։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության Վարշապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի ամբիոնից, խոսելով նույնա սերական անձանց մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս պրոբլեմատիկ կան քննարկելիս։ Պետքա բացի մեր վերաբերվունք հարտահայտելը, պետքա մի հատ հասկանանք։ Սա մեզ համար պրոբլեմա, թե պրոբլեմ չի։ Եվ սա, եթե մեզ համար պրոբլեմա, ոնց ենք վերաբերվում այդ պրոբլեմին։ Իսկ հարց է հետևյալնա։ Մենք ընդունում ենք որ Հայաստանում եւ աշխարի ցանկացած երկրում, ցանկացած երկրում։ Կան մարտիկ, ովքեր ունեն ոչ ավանդական սերական կողմնորոշում։ Ընդունում ենք որ կան այդ մարտիկ։ Եթե ընդունում ենք որ կան, իսկ ընդունել չընդունելի ելնելու ենք էմփաստից որը կա, թե ելնելու ենք մեր ցանկություններից։ Եթե կան այդ մարտիկ, մենք ինչ ենք անում այդ մարտկանց։ Ինչ վերաբերվում ենք ցույց։ Սովետական միության մեջ բարձ ձեր ավենջ։ Քրեական օրենսդ գրքում գրածեր հոդված։ Եթե պարզվում էր որ մարտ էր միշտ տանում էին բանտ էին նստացնում։ Սա հարցի շատ կոնկրետ լուծումա եւ վերաբերմունքա եւ այլն։ Մինչ համար որպես վարչապետ եւ մեր կառավարության համար ինչքան է թեման քիչ բաներնի բարձրանա ինքան լավ որտեվ դա գլխացավանքա։ Ես կեսը կասենա սրանք բաների պաշտպան են, մյուս կեսը կասի իրավունքների խախտող են, այն մյուս կեսը երկ կասի խարխելում են մեր ավանդական ընտանիքի հիմքերը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք բոլորով ոչ մի այնք առավարությունը, պետքա հասկանանք ինչ ենք անում։ Եկեք որոշ ենք ինչ ենք անում։ Եկեք որոշ ենք մենք քրեական օրենսդ գրքում հոդված ենք ավելացնում։ Եկեք որոշ ենք մենք այդ մարդկանց բոլորին հավաքում ենք Հայաստանից դուրս ենք անում։ Եկեք որոշ ենք մենք իրանց գոյությունը որպես այդ պիսին ընդունում ենք որ կան այդ պիսին, թե մենք ասում ենք գիտեք ինչ։ Քարոշություն մի տարեք այսպես ասած ձեր համայնքը ընդլայնելու եւ ուրիշների ներգրավելու եւ չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Ոտեւ ես մտածում եմ որ մեր կառավարությունը դեր ինչ որ ձևով այս հարցից բան կանի ձևեր կա կխուսափի բայց չգիտեմ 10-ը թե 20-ը 30 տարի հետո անխուսափելի օրեն լինելու ամի կառավարություն որ առերեսվելու է այս պրոբլեմի հետ եւ մենք այդ օր այդ կառավարությունը պետքա որոշում կայացնի ինքը տանկերը հանում է բոլոր ինտրորումա գնդակահարումա թե ինքը ճանաչում է այդ մարդկանց գոյությունը հայաստանի հանրապետությունը Տրագան փոփոխություն ես կարելի է ասել Հայաստանի հանրապետության կառավարության եւ ազգային ժողովի կողմից բարձրացվող հարցերը, որի հիմքում նաեւ եղել են լգբտ մարդկանց իրավունքները։ Այն տրագան փոփոխությունների շարքում նաեւ այն է, որ կառավարությունը եւ թե ազգային ժողովը բացասաբար չի վերաբերվում, այսինքն խտրագանություն, խարան խոշտանգումների կոչեր չկան։ Ի տարբերություն նախկին ազգային ժողովին եւ ի տարբերություն նախկին կառավարություններին Հայաստանի հանրապետության։ Երբ կամ ընդհանրապես չեն խոսում, որովհետեւ դա տաբու էր։ Եվ կամ իսկ եթե խոսում էին, ապա միայն բացասական երանգ էին տալիս։
Հայաստանում լգբտ է անձիկ հատկապես խոցելի են դարնում Հայաստանի Հանրապետության քրիակատարողական հիմնարկներում, որտեղ հիմնարկի աշխատակիցների և այլ ազատազերկված անձանց կողմից շարնակվում են նրանց նկատմամբ անհանդուժող և խտրական վերաբերմունքի դրսևորումները։ լգբտ է անձանց նկատմամբ խտրականության դրսևորումները քրիակատարողական հիմնարկներում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրիակատարողական հիմնարկներում եւ մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խմբի տարեկան զեկույցներում։ Քրիակատարողական հիմնարկներում ཐավճա հեղափոխությունից հետո որպես այդպիսին համակարգային փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Ճիշտ է ընդհանուր կա վերաբերմունքի փոփոխություն կոնկրետ համակարգի նկատմամբ, ոլորտի քաղաքականությունը իրականացնող կառույցի կողմից, այսինքն արդարադատության նախարության կողմից ավելի բաց են թվում խնդիրները ճանաչելու առումով, բայց ցավոք դեռևս փոփոխությունները արձանագրվում են հռչակագրումների մակարդակով։ Ակնկալիքներ կային, որ այն ու ամենայնիվ թավշա հեղափոխությունից հետո հավասարը հավասարին պիտի դրվեն LGBT մարդկանց ու հետերոսեքսուալ մարդկանց իրավունքները, բայց ցավոք սրտի այդ սпасելիկներն իրականացան մասամբ, մեր իշխանությունները փորձում են ինչ-ինչ փոփոխություններ իրականացնել, բայց որպես այդպիսին լուրջ դեռևս ոչ մի փոփոխություն չի իրականացվել։ Հեղափոխությունից հետո շատ բան չի փոխվել։ Պաշտպանված Հայաստանը ես ինձ ընդհանրապես չեմ զգում։ Կոնկրետ ես ունեմ էլեկտրաշոկ։ Եթե ես դա չունենամ ու հետեսման չտամ, անգամ օրը ցերեկով, ինձ կարա վրա վրա տանիչ որ տղամարդիկ անցանոց ճանաչեն ինձ եւ սկսեն հարվածել։ Ոստիկանությունը ոչ մի բան չի անում։ Ոստիկանությունը ուղակի կարճում է գործը եւ փակում է կամ արհասարակ ընդհանրապես գործ ընթաց չի տալի փակում է գործը։ When it comes to legal protections for LGBTI persons in the United States, I think it's clear that it's been a very long road and that's an important point to remember. The key legal protections that have evolved in recent years uh, have to do with uh, for example the decision in 1995 by Congress to pass and the president to sign hate crimes legislation that enabled uh, judges to impose harsher sentences on criminals who targeted their victims because of gender sexual orientation and race. Uh in 2003, the Supreme Court ruled that states that made homosexual conduct illegal were violating the constitution. This was a really important move forward because it helped to enshrine these essential human rights in the highest law of the land and the constitution itself. Uh more recently, in 2015 which i think was truly a watershed moment uh in the struggle for equal rights and protections and opportunities for lgbti persons uh the supreme court uh ruled that states could not ban same sex marriage mm -hmm. uh i think that this this case in particular really resonated because it helped to articulate not only that LGBTI persons should be afforded these rights under the constitution but it also demonstrated a tremendous social change and then finally just 2 weeks ago uh the supreme court again ruled that federal law uh protects LGBTI persons from being discriminated against in the federal workforce uh based on the civil rights act and the protections that are there based on gender uh race and sexual orientation If you are an LGBTI person belonging to that minority uh in the European Union uh you are free to walk in the street without fear of being harassed physically beaten up or even killed and of course uh your sexual orientation is not being criminalized Menk chunenk khtrakanutyan arkhelki masin aranzin inknoruin orenk մի շարք խտրականություն ու բացառողում մի շարք դրույթներ կան, որոնք ցրված են տարբեր օրեզդրական ակտերում, սակայն բնականաբար դրանք խնդրեն լուծում չեն տալիս։ Դեռևս 2010 թվականից շրջանառության մեջ է դրվել իրավահավասարության ապահովման մասին օրենքի նախագիծը, որը մինչ օրս չի ընդունվել։ Պետք է նշեմ, որ նախագիծը ինքնին թերի է, քանի որ այնտեղ բացառում են խտրականություն ու բացառող մի շարք դրույթներ, ինչպեսիք են սերական կողմնորոշումը եւ գենդերային ինքնությունը։ Եվ այս ամենը բնականաբար այս իրավական բացը առաջացնում է լրջագույն խնդիրներ։ 
պետք է նշեմ, որ խտրականությանը նպաստող հանգամանքներից ոչ միայն այս իրավական բացն է, այլ նաև արկա որեզ դրությունում խտրական եզրույթները և սամանապակումները։ Որինակ ա Եվ նաև նույն հրամանում կա պարունակում է խտրական եզրույթ։ Հրամանով նշում է ոչ թե նույն ասարական անձինք, այդ նշում է արվամոլներ տերմինը, որը ինքնեն խտրական է։ Հայաստան է Եվրոպայի խորորդի անդամ և մարդ վիրավունքների ու հիմնար առազատությունների պաշտպանության կոնվենցիայի մասնակից երկիր է։ Քոնվենցիան և նրա թիվ մեկ, չորս, վեծ, յոտ արձանագրությունները Իրավական կարգավորում պահանջող խնդիրներից նաև կարևոր են շեշտել այն, որ մինասարականությունը Հայաստանում շարունակում է տասվել հոգեկան խանգարում ունեցող իվանդությունների շարքին։ թե պետ առողջապայության համաշխարային կազմակերության կողմից այն վաղոց այլևս չի դասում հոգեկան հիվանդությունների շարկին։ Հումոսեկշյալիթի ոս ակլի սին ասեն իլնս ապանտիլ 1979, ոն դատ ոս չենչտ discrimination on the labor market was broadened to include also uh, homosexuality as a ground for discrimination or anti-discrimination. In 2006, we had the two first um, openly gay members of government. And in 2009, same-sex marriages were, were um, allowed, both civil ceremonies and, and in church. Հայաստանում նույնասար հարաբերություններն ապակրիականացվել են 2003 թվականին։ Պետությունում չի ինդումվել և մինչ որը սարկա չեն լգպտեի մարդկանց իրավունքների պաշտպանության առանձին որենց դրական մեխանիզմներ։ Մի� 2016 թվականին կարավարությունը հանրակվեի էր դրել և անցկացրել սամանադրության մեջ փոպոխությունների նախագից, որում վերաձևակերպված էր ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու իրավունքը։ Կարավարություն այն մեկնաբանեց � որը իշպես արդեն նշեցի, դարայվը շրջան առության մեջ է չի ընդումվել, սակայն շատ շատ կարևոր է կատարել որեզրական փոպոխություն, հենց որենքի նախակծում ներ առելով սարական կողնորոշումը և գենդրային ինքնությունը human rights and fundamental values was made into a Swedish law in 1995 when we joined the European Union. Uh, we also have the Equality Ombudsman, a function um, or government agency which guarantees um, uh, equal rights and opportunities and uh, is really for combating discrimination. Սատուշատ անգամներ ինքը սականատես է մեղել, որ LGBT մարդիկ չեն կաղացել հավասար ոգտվել ենց առայություններից ինչից ոգտվում են հետերոսեկսուալ մարդիկ։ Գիտեմ բշկական հաստատություններ, որտեղ երբ որ տրանս անձը գնումա ու ուզում է ինչ-որ բշկական ծարայություն ստանա, իրեն ենտեղ խտրականության է � նույն խտրականության ենթարկում են նաև նույն ասեր մարդիկ, որով հետև եթե նույն գել լինի մի փոքր տարբեր ող արտակնով, մի փոքր այլ ոջով, Հայաստանում շատ շատ հաստատությունների համար էդ շատ խորդա ու դժվարանում են ըն 
and this is something a task, an important task for Armenia, is to ensure uh, equality in the education system. It is not correct that your sexual orientation prevents you from entering a school or a university, or that you are not uh, given proper medical treatment at a hospital because of that, or uh, that you are not getting a job because of that. 2018 թվականից մինչև 2020 թվականի հուլիս ամիսը նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունը գրանցել է 876 իրավախաղթման դեպք անձանց սերական կողնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով, որից 29-ը տոկոսը բրժկական 16 տոկոսը աշխատանքային հարաբերությունների անձնական տվյալների պաշտպանության իրավապահ մարմիններում, ընտանիքում եւ այլ ոլորտներում, 26 տոկոսը քրեական գործերի շրջանակներում։ Ես մասնագիտության դիմահարդար եմ ինքնուս, ես տարբեր գեղեցկության ծրահներ եմ գնացել, իմ աշխատանքները տեսել են ոնց եմ ես աշխատում եւ այլն, բայց երբ որ իմացել են որ ես տրանսգենդեր անձեմ, միանգամից հրաժարվել են ինձանից ու չեն ընդունել աշխատանքի։ Դա տարբեր ոլորտներում է հիմնականում լինում, Երևանը շատ բուծուր քաղաք է ու մեկը մյուսին վախտ է ուշ մեկա իմանալույա ու հաստատ այդ ինֆորմացիան տարածվելու է։ Տրանս անձած նկատմամբ խտրականությունը էլ ավելի է խորանում, քանի որ նրանք տարբերվում են իրենց արտակինով։ Հայաստանի հանրապետությունում բաց է սեռափոխության ոլորտը։ Չենք կարող գտնել հա օրենք իրավական ակտ, որով կկարգավորվի սեռափոխության ոլորտը։ Մեր կազմակերպությունը մշակել է գենդերային ինքնության իրավական ճանաչման մասին օրենքի նախագիծ։ Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա տրանս անձանց Հայաստանի հանրապետությունում օրինական կարգով կատարել սեռափոխության վիրահատություն։ The LGBT movement in Sweden is very integrated today into society. There are organizations very actively promoting LGBT rights, but these rights are today very broadly acknowledged and accepted. So much progress has been done over the years, but this has been a step-by-step -step process. I would like to consider a, a number of uh, major contributions that emanate from a diversity of community. And it is like uh, almost like learning the ABC to start to acknowledge that there is a diverse community, to start to accept that there is differences in people. Attitude towards uh, LGBTI also tells us something about the success and the progress on those reforms. But this has to do uh, with the values, with the attitudes and with public perceptions in society. And this is something that doesn't change overnight. Uh, this is a process that is a dynamic process. And what we see is that the authorities are making an effort to advance this process. For example, we are very satisfied that uh, the government has adopted a new human rights strategy and a human rights action plan where you know, uh, issues of equality, non-discrimination, Հայաստանում ես ինձ պաշտպանված եմ զգում մասամբ, որով հետև մարդի կանկախ պաշտոնից, աշխատանքից ու մասնագիտությունից շարունակում են խտրական վերաբերմունք ծուցաբերել LGBT մարդկանց նկատմամբ, բայց այն ու ամենայնիվ չեմ կարող չպաստել, որ արդեն իսկ վերաբերմունք շատ ապոխվել համայնքի նկատմամբ, ես դա ինքս պաստում եմ, ու անկախ ամեն ինչից պատրաստակամ եմ շարունակել ապրել այստեղ, պայքարել իմ իրավունքների և իմ համայնքի իրավունքների համար։